আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে 11 নম্বর পর্বে তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে সাওম হলো আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল সাওমের নিয়ত এবং তারাবির সালাত তো বন্ধুরা আজকে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের 11 নম্বর পর্বে তো দেখো সাওম হলো আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল এই প্রশ্নটি তোমাদের সবচেয়ে বেশি এসে থাকে আর এটার উত্তর অনেক শিক্ষার্থী বন্ধুরাই ভালোমতন দিতে পারে না তো এইজন্য অবশ্যই বন্ধুরা কিভাবে এর উত্তরটা লিখলে আমরা ভালো নাম্বার পাবো বা পাঁচে পাঁচ নাম্বার পাবো সেই হিসেবে বা সেইটা নিয়েই আজকে আলোচনা করব তো দেখো সাওম হলো আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল তো কেন সাওমকে আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল বলা হয় বলা হচ্ছে যে একজন মানুষ যখন রমজানের রোজা রাখবে তখন কিন্তু সে যে কোনো অন্যায় কাজ করতে সহজেই পারবে না কেননা সাওম তাকে অবশ্যই আটকায় দিবে অর্থাৎ রোজার মাধ্যমে বা সাওমের মাধ্যমে মানুষ অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে শুধু তাই নয় আরও আছে যে সাওম মানুষকে অন্যায় অশ্লীল এছাড়াও আরও অনেক রকম খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এছাড়াও এই সাওমের মাধ্যমে মানুষ গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় কেননা রসুল্লাহ সাল্লা আলাম সাওমকে সহানুভূতির মাস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তো সাওম যেহেতু আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল অর্থাৎ একজন একটা ঢালের মাধ্যমে যেমন একজন যোদ্ধা নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারে ঠিক তদ্রূপভাবে সাওমের মাধ্যমেও একজন ব্যক্তি তার ইমানকে রক্ষা করতে পারে তো এই জন্যই মূলত সাওমকে আত্মশুদ্ধির বা আত্মরক্ষার ঢাল বলা হয় তো এছাড়াও আল্লাহ সুবাহন তালা এই সাওমকে সাওমের পুরস্কার সম্পর্কে বলতেছে যে যেহেতু সাওম আল্লাহ তালার জন্য আর এই সাওমের পুরস্কার আল্লাহ তালা নিজেই দিবেন সহি বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস তো এছাড়াও বন্ধুরা আমরা আরও বলতে পারি যে সাওমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার নিজের অন্যায় কাজগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে এরপরে আমরা আরও যে বিষয়টা উল্লেখ করতে পারি এই সাওমের গুরুত্বের মধ্যমে যে সাওমটা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেটা আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে বা তার বান্ধাদেরকে খুশি করে এই ফরজ বিধানটা দিয়েছেন আর এটার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারে আর এছাড়াও সাওমের মূলত সাওমকে সম্মানের দিক থেকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ সাওমের মাস্টারকে মূলত তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে যদি আমরা এই তিনটা ভাগের মধ্যে এক নম্বরে বলা হচ্ছে যে সাওমের মাধ্যমে রহমত মাংফিরাত নাজাত তো রহমত মাংফিরাত যদি বলা হয় রহমত তো রহমত বলতে যে বিষয়টা বোঝায় যে আমরা দেখো দীর্ঘ এগারো মাস খাবারের পরে যদি আমরা হঠাৎ করে খাবার না খেয়ে থাকি সারা দিনকে তো সেক্ষেত্রে অনেক মানুষই অনেক অসুস্থতা বোধ করবে তো এই জন্য আল্লাহ সোহান তালা প্রথম দশ থেকে অর্থাৎ এক থেকে এক থেকে দশটি রোজা এই এক থেকে দশটি রোজা আল্লাহ তালা রহমতের হিসেবে গণ্য করেছেন অর্থাৎ এই দশটা রম রোজাটে আল্লাহ রহমতের অবশ্যই আল্লাহ রহমত নাজিল করবেন তো এই জন্য এই প্রথম দশটি রোজাকে রহমত বলা হয়েছে এরপরে দ্বিতীয় হচ্ছে বাঘ ফেরাত অর্থাৎ বান্দা এরকম আল্লাহ তালার যখন আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তো যেহেতু বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রমজানের রোজা পালন করতেছে তাই আল্লাহ সুবাহ তালা এগারো থেকে বিশ এই রমজানের রোজাগুলোকে মাংফেরাত হিসেবে গণ্য করেছেন এরপরে আরেকটি আছে যে তিন নম্বরে নাজাত অর্থাৎ বান্দা যখন দীর্ঘ বৃষ্টি রমজানের পরে নাজাত অর্থাৎ আল্লাহ বান্দা যখন এই দীর্ঘ রমজানের রোজাগুলো পালন করতেছে এই রমজানের রোজাগুলো পালন করার কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে খুশি হয়ে আল্লাহ সুবাহ তালা তার সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দিবেন এক কথায় তাকে নাজাত শব্দের অর্থ হচ্ছে মুক্তি অর্থাৎ তাকে মুক্তি করে দিবেন এই জন্য যেহেতু রহমত অর্থ হচ্ছে দয়া রহমত অর্থ দয়া মাংফেরাত অর্থ ক্ষমা আর নাজাত অর্থ মুক্তি তো এই হচ্ছে বন্ধুরা 
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই রমজানের 10টি রোজাকে 30টি রোজাকে এভাবে 10টি 10টি করে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন তোমাদের এই প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসে যে সাউমকে কয়টা ভাগে ভাগ করা হয় ও কি কি তো বন্ধুরা এরপরেও আমরা আরো একটি বিষয় জানব সেটা হচ্ছে যে একজন রোজাদারের কাছে দুইটা সময় খুশির সময় একটা হচ্ছে যখন সে ইফতার করে আর আরেকটা হবে যখন সে তাকে আল্লাহ তাআলা পুরস্কৃত করবেন তো এই হচ্ছে সাউমের আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢালের আলোচনার বিষয় এরপরে আমরা আরেকটি যে বিষয় উল্লেখ করব সেটা হচ্ছে সাউমের নিয়ত সাউমের নিয়ত তো সাউমের নিয়ত কি যখন একজন রোজাদার বান্দা সে রোজা রাখার জন্য নিয়ত করবে সংকল্প করবে ইচ্ছা করবে সেই ক্ষেত্রে সে সুবে সাদিকের পর অর্থাৎ যখন সে ইফতারি সাহারি খাওয়ার আগে সে কি করবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে এরকম সংকল্পবদ্ধ হবে যে হে আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রমজানের সাওম রাখার নিয়তে এই সাহারি খেলাম তো এইভাবে সে যখন সাওমে সাওমের জন্য সাহারি খাবে সাহারি খাওয়ার পরে রোজা রাখব তো আরেকটা বন্ধুরা যখন আমরা যেহেতু সুবে সাদিকের পর থেকেই রমজানের রোজা রাখতেছি তো সেই ক্ষেত্রে এর পরবর্তীতে আমরা সুবে সাদিকের পরে এবং সূর্যাস্তের আগে যখন রোজাটা পালন করলাম সেই ক্ষেত্রে ইফতারির সময় আমরা আল্লাহর কাছে বলব আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু লাকা সুমতু ওয়া আলা রিজকিকা আফতারতু হে আল্লাহ আপনার পবিত্র রিজিক দ্বারা আমরা ইফতার করতেছি তো এটা হচ্ছে ইফতারের সময় এই দোয়াটা পাঠ করা উত্তম তো তাই আমরা এর মাধ্যমে তাছাড়া আমরা বাংলাতেও বলতে পারি যে হে আল্লাহ আপনার পবিত্র রিজিক দ্বারা আমরা আপনার উদ্দেশ্যে যেহেতু রোজা রাখছি এবং আপনার পবিত্র রিজিক দ্বারাই আমরা ইফতারি করতেছি তো এই হচ্ছে তোমার সাওমের নিয়ত তো এর পরবর্তীতে তারাবির সালাত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতে হবে যে তারাবির সালাত তো তারাবি শব্দের অর্থ কি তারাবি অর্থ হচ্ছে এটা অবশ্যই তোমরা নোট করে নিবা যে তারাবি অর্থ হচ্ছে প্রো শান্তি লাভ প্রশান্তি লাভ অর্থাৎ এই রমজান রমজানের শেষে অর্থাৎ এশার নামাজের শেষে যখন আমরা তারাবি সালাত আদায় করি তো আসলে এই তারাবি শব্দের অর্থ অনেকে জানি না আমরা এইজন্য এটা সুন্দরভাবে লিখে রাখবো যে তারাবি অর্থ হচ্ছে প্রশান্তি লাভ অর্থাৎ এই সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার নৈকট্য লাভ করা যায় এবং এই তারাবির সালাত যেহেতু তারাবি সালাত কাকে বলে আমরা এটাও লিখতে পারবো যে ফজরের এশার ফরজ নামাজ শেষে এশার ফরজ নামাজ শেষে যে সালাত আদায় করা হয় তাকে মূলত তারাবি সালাত বলা হয় এরপরে এই তারাবি সালাত সম্পর্কে আমরা জানি যে তারাবি সালাত হচ্ছে মোট 20 রাকাত অর্থাৎ তারাবির 20 রাকাত সালাত আদায় করতে হয় আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে তারাবি সালাতের সাথে রমজান সম্পৃক্ত অর্থাৎ রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে তারাবি সালাত আদায় করা যায় না তো বন্ধুরা আরেকটা বিষয় আমাকে জানতে হবে যে তারাবি সালাত কিভাবে আদায় করতে হয় তারাবি সালাত আদায় করতে হয় যে দুই রাকাত করে অর্থাৎ দুই দুই রাকাত করে সালাবি তারাবি সালাত আদায় করব এবং যখন চার রাকাত তারাবি সালাত আদায় করব তখন আমরা একটু বিরতি নেব এইভাবেই তারাবি সালাত মোট 20 রাকাত আদায় করতে হয় তো যাও শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের যে আলোচনা করলাম আলোচ্য বিষয় সেটা ছিল হচ্ছে যে সাওম হলো আত্মরক্ষ ও আত্মশুদ্ধির ঢাল সেটা আমরা জানছি এরপরেও সাওমের নিয়ত কিভাবে সাওমের নিয়ত করতে হবে এরপরে আমরা সর্বশেষে জেনেছি তারাবির সালাত তো তারাবির এই সালাত থেকে তোমাদের প্রশ্ন এসে থাকে অবশ্যই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তারাবির সালাত এর থেকে যদি প্রশ্ন আসে অবশ্যই এই কথাটি লিখবে যে তারাবির শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশান্তি লাভ তাহলে প্রশ্নটা দেখতে বা প্রশ্নের উত্তরটা দেখতে আরো সুন্দর লাগবে তো এই বলে আজকে আমি আমার 11 নম্বর পর্ব শেষ করলাম আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পর্বের আলোচনা তোমাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশনকে সাবস্ক্রাইব করবা এবং আমাদের কমেন্ট ও লাইক দিয়ে আরো উৎসাহিত করবা এই বলে আজকে আমি তোমাদেরকে 11 নম্বর পর্ব সমাপ্ত করতেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ